سلام دوستان فکت هستم و در این ویدیو با یکی از مطالب نقشه بیداری بزرگ در خدمت شما هستم امیدوارم تا انتها این ویدیو را تماشا بفهمید لطفا سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید آر اچ منفی اگر انسان ها از نسل آدم و هوا هستند پس چرا نژاد بشر دارای گروه های مختلف خون و مقدار آرچ مختلف است در طی این مدت بسیاری از افراد در تلاش بودند تا ثابت کنند که موجودات فرازمینی از زمین بازدید کردند و اینکه این بازدید کنندگان چه کسانی بودند و چرا به اینجا آمدند و چرا آنها از اینجا رفتند اگر در گذشته باستان فرازمینی ها از زمین بازدید کردند آیا نسلی از خود را در زمین باقی گذاشتند چگونه بفهمیم چه کسانی از نسل آنها هستند فرزندان آدم و هوا برای به دست آوردن همسران خود به کجا رفتن؟ مگر آنها تنها انسانهای روی زمین نبودند؟ بنی اسرائی چه کسانی هستند؟ چرا به آنها گفته شد که با افراد دیگر ازدواج نکنند و پسران خود را برای شناسایی ختنه نکنند؟ کتاب های مقدس ما را به این باور سوق می دهد که همه ما از فرزندان نوح و خانواده او هستیم. اما این چگونه تنوع ژنتیکی در میان جمعیت های مختلف قومی را توضیح می دهد؟ به عنوان انسان ما معتقدیم که از میمون ها تکامل یافته ایم و ثابت شده است که اکثریت بشر دارای فاکتور خونی مشترک با میمون رزوس هستند. به این خون خون مثبت یا آرچ مثبت میگویند. عامل آرچ در خون ما نام خود را از میمون رزوس گرفته است. آرچ پروتئینی است که بیشتر مردم بر روی سطح گلگول های قرمز خون خود دارند. در صورتی که عامل آرچ در خون شما وجود داشته باشد وضعیت آرش شما مثبت خواهد بود و در صورتی که وجود نداشته باشد آرش خون شما منفی خواهد بود. اگر همه بشریت اگر یک جد تکامل یافتند پس چرا خون آنها با یکدیگر سازگار نیست؟ اگر همه انسان ها اگر یک گونه هستند پس چرا بیماری هملوتیک نوزاد در انسان رخ می دهد؟ اگر زنی با خون آرش منفی نوزادی را با آرچ مثبت باردار شود بدن او آنتیژن هایی تولید می کند که به سیستم ایمنی بدن وی سیگنال می دهد که جنین او اساسا یک سم است در حقیقت بدن زن جنین خود را از بین می برد در واقع بیماری هملوتیک یک واکنش آلرژیک است و هنگامی رخ می دهد که مادر آرچ منفی و کودک آرچ مثبت باشد چرا بدن مادر فرزندان خود را از بین می برد در هیچ جای طبیعت این اتفاق به طور طبیعی رخ نمی دهد وقتی حیوانات هیبریدی را در گونه های دیگر بررسی می کنیم ناسازگاری های مشابه و حتی گای ناباروری را مشاهده می کنیم. وقتی اسب و اولاق جفت می شوند اختلافات ژنتیکی باعث ایجاد یک قاطر عقیم می شود. در مورد فرزندان شیر و بب نیز این اتفاق می افتن. این دونو کروموزوم با یکدیگر مطابقت ندارند. بنابراین فرزندان ناباروری را تولید می کنند. این یک واقعیت است و به نتیجه ترکیب دو گونه مشابه اما از نظر ژنتیکی متفاوت اشاره دارد. آیا ناسازگاری مشابهی بین مادران آرش منفی و نوزادان آرش مثبت وجود دارد و آیا در حقیقت آنها دو نوع نژاد مختلف هستند؟ وقتی نوبت به آنتیژن های موجود در خون ما میرسد درصد کمی از جمعیت با این نوع هنجاری عجیب و غریب وجود دارد و باعث می شود که برخی از افراد سوال کنند که آیا خون آرش منفی برای بیگانگان است یا خیر؟ فاکتور خونی آرش منفی از کجا می آید؟ برخی معتقدند که خون آرش منفی در طول زمان تکامل ما به وجود آمده است اما عجیب و غیر منطقی به نظر می رسد دیگر معققان می گویند احتمالا این فاکتور خونی از گونه بیگانه آمده است که با انسان ها در هم آمیخته شدند و یا به طریق مهندسی ژنتیکی صورت گرفته است و یک خط خونی ترکیبی تولید شده است تقریبا 85 درصد از کل انسان ها دارای خون آرش مثبت هستند و حدود 15 درصد از جمعیت جهان دارای آرش منفی هستند اما این درصد از جمعیت به طور مساوی در تمام مناطق کره زمین پخش نشدند بیشترین قرضت خون آرش منفی در مردم باسک در شمال اسپانیا و جنوب فرانسه و در یهودیان شرقی دیده می شود کمترین مورد آرش منفی در سیاه‌پوستان دیده می شود جالب است بدانید که نسل ابتدایی انسان و همینطور آدم و هوا را سیاه‌پوست می‌دانند. سرخپوستان آمریکایی رسم برادران خونی را داشتند. آیا برادران خونی همان داشتن خط خونی یکسان است؟ آیا می‌توان از طریق اجدادشان به آنها گفته شده باشد که 
خون آنها با خون بقیه انسان ها متفاوت است؟ چرا این همه شجر نامه در میان مردم مختلف و در سراسر سر زمین وجود دارد؟ این سنت از کجا آمده است؟ مردم مختلفی که در سراسر سر کره زمین هیچ ارتباط شناخته شده با یکدیگر نداشتند اما همه آنها و اقوام آنها دارای شجر نامه هستند. شجر نامه ها از زمان انسان های قارنشین وجود داشته است. چرا این مسئله برای مردم قارنشین مهم بوده است؟ اگرچه آنها احتمالا اهمیت شجر نامه خود را کاملا نمی دانستند اما احتمالا با آنها گفته شده که نسل های آینده این مسئله را درک خواهند کرد. آیا ما همان نسل آینده هستیم؟ روایت های خط خونی مشابه در فرهنگ ها و اقوام و سنت های دیگر نیز وجود دارد اما جالب ترین مورد درباره مردم بنی اسرائیل است خون برای خدای اسرائیل مقدس بوده و هنوز هم مقدس است هنگامی که قوم بنی اسرائیل برای چهل سال به بیابان فرستاده شد شاید برای پاکسازی خون آنها بوده است شاید پس از سالها ازدواج با اقوام مختلف خط خون آنها در حال از بین رفتن بوده است به این نجات به یک بار دستور داده شد که فقط در قبایل اسرائیلی ازدواج کنند و با تولید فرزند از آلودگی خط خون خود جلوگیری کنند به بنی اسرائیل پس از قرنطینه طولانی خود در بیابان وعده سرزمین موعود داده شد اما فقط نسل‌های جوان مجاز به ورود به سرزمین موعود بودند کسانی که زیر 20 سال سن داشتند و از پدر مادر اسرائیلی در بیابان‌ها متولد شده بودند هنگامی که این اسرائیلی های جوان آزاد شدند تا به سرزمین موعود بروند به آنها دستور داده شد که در خارج از قبایل خود ازدواج نکنند و دستور عمل های بهداشتی سختگیرانه نیز به آنها تحمیل شد اما آنها دوباره با نجات ها و اقوام دیگر ازدواج کردند و دوباره پراکنده شدند آیا امکان دارد شکیری کشور اسرائیل به این موضوع مرتبط باشد بیماری همولیتی که خبر بد برای زنان با این فاکتور خونی محسوب می شود اما خبر خوب برای افراد با آرچ منفی آن است که ظاهرا خون آرچ منفی مقاومت طبیعی در برابر بیماری های مانند HIV، آبله و بیماری های دیگر ایجاد می کنند چارگونی خونی مشترک O, A, B, A, B وجود دارد افرادی که خون آرچ منفی دارند بدون توجه به گروه خونی می توانند اهدا کننده به هر کسی باشند اما فقط می توانند نوع خاص خون خود را دریافت کنند. ادعا می شود که افراد دارای خون آرش منفی دارای ویژگی‌های جسمی و روحی متمایز هستند. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از زری پوشی بالاتر از متوسط، دمای بدن پایین‌تر، فشار خون بالاتر، مهرهای اضافه، دید حساس و حساسیت ویژه به نور خورشید، شهود بالا آیا خط خون افراد خاص مانند سیاستمداران، هنرمندان و ورزشکاران و دیگر افراد مشهور در گروه خونی آرچ منفی قرار دارد؟ به این لیست نگاه کنید. آیزنهاور، جان اف کندی، ریچارد نیکسون، بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش پدر، اوباما، جیمی کارتر، هیلاری کلینتون، فرعون رامسس دوم، شاهزاده چارلز، ملک الیزابت مادر ملک الیزابت دوم، پرنس ویلیام، فیدل کاسترو، رجب طیب اردوغان، نیل آرمسترانگ، مرلی مونرو، جانی دپ، لوناردو دیکابریو، باب مالی، استیف مکوین، جک نیکلسون، کریستینا رونالدو، بریتنی اسپیرز، اسکارلت جوهانسون، آنجلینا جولی این لیست بخش کوچکی از افراد با این فاکتور خونی در جاگاه های اجتماعی بالاست خونه آرچ منفی که به نظر می رسد از زمین نشد نگرفته باشد ممکن است عامل اصلی در اثبات ترکیبی بودن نجات بشر باشد محققان و نظری پردازان ویژگی خاصی که زنان و مردان آرچ منفی دارند را صفات خزندگان می نامند مانند داشتن مهره اضافه در بدن و یا دمای پایین بدن و موارد دیگر و همچنین بررسی بیشتر بر روی مردان باسک و تمدنهای باستان این شاعبه را به وجود می آورد که بخشی از این افراد از نژاد هیبرید انسان و خزندگان باشند به گفته الکس کولیر آلفا دراکونیا نژاد پستانداران را ایجاد کردند که ابتدا به مریخ و سپس به زمین آورده شدند گفته می شود خزندگان در حال ردیابی کسانی هستند که دارای فاکتور آرش منفی هستند 
چون آنها را بخشی از خود می دانند. آیا احتمال دارد جایگاه های خاص افراد با آرچ منفی در جامعه مربوط به فاکتور خونی آنها باشد؟ و این امتیازی است که جامعه نخبه و ایلومیناتی به آنها میدهد چون آنها را از نژاد خود و بخشی از خود میداند اگر این گونه باشد پس جایگاه آنها مربوط به هوش و استعداد آنها نیست و تنها به واسطه حمایت کنترل کنندگان قدرت به آنها داده شده است همانطور که اشاره کردم گفته می شود افراد با این فاکتور خونی مقاومت طبیعی در برابر بیماری های خاص مثل اچ آبله و بیماری های دیگر دارند آیا امکان دارد آنها از این فاکتور بهره میبرند و بیماری هایی را برای افراد با فاکتور آرش مثبت به وجود می آورند و از آن برای کنترل جامعه و جمعیت استفاده می کنند همانطور که گفتم محققان این فاکتور خونی را به بیگانگان نسبت می دهند و این یعنی ما با نجات های مختلف روبرو هستیم و هیبرید های خزندگان تنها یک بخشی از آنها هستند داشتن آرش منفی دلیل بر بد بودن یا خوب بودن افراد نیست چرا که محققان و نظری پردازان استارسید ها کودکان نیلی و لایت ورکر ها را نیست در این فاکتور خونی قرار می دهند و لیستی از افراد با شهود بالا را با این فاکتور خونی نیست معرفی می کنند بعضی از نظری پردازان ایسا را نیز در این فاکتور خونی قرار می دهند لطفا ویدیوهای دیگر من را در کانال یوتیوب من مشاهده بفرمایید سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید سپاس از همراهی شما